Ja tähän ääneen me aloitetaankin tämän kertaista projektia. Eli tämä video aiheena, tai tässä videossa mä näytän, miten minä tein puukon tupeen, majavan raakanahasta ja miten tein sen raakanahan. Eli tuossa oli äskettäin videota tuosta, kun ammuin tuon majavan. Ja tässä sitten pikkupätkä näytetään alussa, miten sitä nyleetään. Eli kun majava on tällä tuoreelta, niin se lähtee aika hyvin tulla repimällä tuo nahka. Vaikka sanoo tätä, majavan nylykeminen on aika vaivasta puuhaa, mutta ei siinä mene oikeastaan varttitunti, 20 minuuttia maksimissaan itellä. Eli muutaman kerran kun harjoittelee, niin Ihan hyvin se sujuu ja sitten katsoo jostain noita amerikkalaisilla on ihan hyviä videoita aiheesta. Tässä sitten tuota, ruvetaan tekemään jostain raakanahkaa. Eli tuommoisella erittäin tylsällä morapuukolla minä raaputan noita lihoja pois, mitä on jäänyt nylkemisvaiheessa. Ja majaa vaan jääpi jonkun verran. Varsinkin tuo karvan kohottaja lihas jääpi selekään ihan koko matkalta, niin se joutuu raappaamaan pois. Eli tarkoituksena on kaikki rasvat, kaikki lihat, kaikki mikä semmoinen mädääntyy, niin saada pois tuosta nahan pinnasta. Tässä sitten nahka on naulattuna kuormalla vaan kiinni, kuivumaan. Ja se siinä minulla, olisikohan viikonpäivät kuivunut. Ja se tuota kuivuessaan muuttuu semmoiseksi hyvin kovaksi ja koppuraksi ja tuommoiseksi tumman näköiseksi. Siinä välin kun nahka oli kuivumassa, niin aloitettiinkin sitten näitä puutöitä. Eli tarkoituksena oli lesti tehdä tuppeen. Ja sen minä tuota vuolin koivusta. Koivu on aikanaan kaajettu. Mä löysin tämän tuolta mummolasta jostakin. Eli hyvin aikanaan kuivunutta puuta. Ja se aloitettiin, että piirrettiin tuon terän profiili tuohon. Puuhun, jonka jälkeen sitten painelin vähän puukolla tuommoisia syvennyksiä tuon terän koon mittaisesti, että siitä sitten on helpompi ruveta vuolemaan niitä syvennyksiä, kunhan se on saatu tuohon alakkuun. Niin se oli sitten lähet tuo puun syy niin helposti halakiamaan ja pysyy vähän viivojen sisällä. Ja tuohon puun muokkaukseen tai puolimiseen niin käytiin tuota puukkoa, mille tuppi tehdään. Ja sitten jonkun verran käytiin ihan tuota kourutalttaa. Eli sen kummempia työkaluja mulla ei ollutkaan tässä käytössä. Tietysti sitten viilaa käytin viimeistelyvaiheessa. Ja hiomapaperia. Mutta ei tosiaan ihan hirvetä käsityökaluja vaatinut tämäkään projekti. Tarkoituksena oli oikeastaan silloin niin mahdollisimman itse tehdä tämä ja sillä lailla vähän, että miten olisi pystytty aikanaankin tekemään. Tässä sitten keitetään liimaa, eli minä liimasin tuolla minun tuohitervalla, mutta semmosenahan tuohiterva ei riitä, vaan siihen piti lisätä vähän pihkaa ja tuhkaa, että siitä saatiin parempaa liimaa. Ja tässä sitten liimataan sitä. Eli se pihkan tarkoituksena on sitten toimia niin kuin Siinä kovana siinä, mikä sitten kovettuu. Terva on semmonen sidosaine. Ja sitten, jos en ihan väärin muista, niin se tuhkan tarkoituksena on siinä sitten toimia semmosena niin kuin pehmikkeenä, että se pihka kuivuessaan ei muutu sitten niin kovaksi, että se rapsahtaisi halaakin tuo liimaus, vaan se tosiaan vähän pehmentää. Ja niin kuin näkyy, niin vähän ei tuo Pensseli ollut paras mahdollinen, niin tuota liimaa levisi ihan joka paikkaan ja keittiö oli aika pahassa sotkussa sen jälkeen. Sen jälkeen ei muuta kuin kansi päälle siihen ja sitten minä sitä vähän narulla köytin kiinni ja jätin sitten paino alle. Ja minä vuolin vaan tuon puukon profiilin tuohon yhdelle puolelle, eli en kumpaankin puoleen lestiä sitä vuollu, vaan sitten ohentelin. Sen toisen puolen paljon ohuemmaksi, niin sai sitten semmoisen noin tasa paksun ja tasakokoisen lesti aikaiseksi. Ja en ihan hirvittävän semmoista sievää siitä ruvennut tekemäänkään, kun se kuitenkin jääpi sinne 
karva alle. Että kunhan semmonen kuitenkin kohtalainen ja kohtalaisen siisti siitä tuli. Sitten mä käsittelin tuon tupen tuolla saftolilla, eli ihan aseen tukkiöljyllä. Se on hyvää tavaraa. Tässä sitten leikatellaan tuota vähän sopivia mittoja, minkä kokoinen palanen tuota nahkaa tarvittaisiin. Ja minä otin tuota selekanahkaa siihen, koska se on kaikista parhaamman näköinen ja tuommoinen pitkäkarvanen, niin saa ihan hyvän näköisen siitä. Ja niin kuin näkyy, niin raaka nahka on aika sitkasta leikata. Minä sitä leikkelin aika kovalla voimalla, kun alkuun näytti, että se ei lähde mitenkään halakiemmaa. Tässä sitten liotetaan sitä palasta, että se vähän pehmenee, että siitä saahan taipusa ja sitä pystytään ompelemaan paremmin. Tässä sitten näkyy tuo puukontuppi tai lesti lopullisena, minkälaisena se sitten ommellaan tuonne sisälle. Vettiinkö hän kolme kerrosta tuota tukkiöljyä siihen, niin eipä hän sitten tuota pääse tuo puula hoomaan siellä ja kestää paremmin kosteutta. Tässä sitten aloitellaan sitä tupeompelimista. Eli vähän mallaillaan, että minkä kokoinen pala siihen loppujen lopuksi tarvittiin ja mistä kohtaa kannattaa lähteä ompelemaan. Ja lähdin tuota keskeltä lestiä suurin piirtein ompelemaan tuonne lestin päähän päin. Eli tuo oli tosi sitkasta kyllä ommella, että naskalilla jouduin painelemaan reikiä joka, joka ompeleeseen. Ja mulla silti katkesi joku neula tuossa ompeluvaiheessa. Eli siinä niin kuin näkyy, niin joka on peleille pitää painaa se oma reikänsä. Ja on pelin kahteen kertaan tuon läpi, että siitä tulee hyvää kestävää siitä on peleistä. Ja käytin sitten ihan tuota kivikankkaan verkon paalutuslankaa. Oisin halunnut ommella jollain esimerkiksi vaikka eläimen jänteellä tai kasvikuiduilla, mutta sitä ei ollut mulla nyt saatavilla, niin päätin sitten käyttää tuota piettyä paalutuslankaa. Se on hyvää ja kestävää, ja sen tietää, että se kun se on tosiaan pietty, että sekä ei pelkää kosteutta, niin varmasti kestää nuo ompeleet sitten pitemmän aikaa. Tässä sitten trimmataan vähän niitä ylimääräisiä poisa, mitä jäi tuossa ompeluvaiheessa, ja tämän jälkeen sitten rupesin kääntämäänkin tuota karvaa tai tuppia oikein päin, niin kuin nythän tämä on väärinpäin ommeltu, tämä alaku. Ja se oli todellinen vaiva kyllä se kääntäminen, se on aika tiukkaa tosiaan, ja se kerkisi hiukan kuivua tuo nahka, niin minä sitten sitä jo voin liottelemaan ja vähän muokkaamaan, pyörittelemään pehmiemmäksi, ennen kuin sen sai sitten tuota hyvästi kääntymään. Ja kääntymisen jälkeen sitten paistin tuon lestin sinne sisälle, sitä en liimannut mitenkään, se, kun se kuivu tuo nahka, niin se sitten pyssyy siellä hyvästi tiukasti. Tässä sitten ommellaan tuota lisää. Eli minä ompelin tuohon pikkusen lesti yläpuolelle sitä ennen kuin sitten käänsin sen. Pikkusen liian tiukan ompelin tuosta alkuun, niin sillä se oli niin tiukka saada tuo lesti sinne sisälle, että seuraavaan kun teen, niin pistän siihen huom- tai ompelin hiukan löysemmän ja sitten vaikka liimaan tuon lestin sinne kiinni. Tässä se sitten on jo käännettynä tuo nahka, ommeltuna puukko, tai puukon malli aika hyvin, ja mulla oli tommosia, onkohan tsekkiarmeijan varustekannatuslenkkejä, mitä varustelekasta joskus on tilannut, ja päätin semmoista käyttää tuossa vyölenkkinä. Ja vyölenkkiin minä sitten kiinnitin tuommoisen, tuo ihan sitten muokattua majavan nahkaa, mitä mulla jäi yli niistä kinttaista, kun teetätin niitä. Siinä näkyy jo aika lailla sopivan kokoinen palaa merkattuna. Nyt päätin sitten sitä myöten leikata. Ja tuota en tosiaan tehnyt raakanahasta, kun kuitenkin vyölenkki, niin se pitää olla aika semmoinen joustava, että se pääsee elämään se puukko siinä vyöllä. Että raakanahasta, jos sen tekee, niin se on semmoinen jäykkä ja pökkä, että se varmaan todennäköisesti murtuu jossain vaiheessa, mutta tuossa kun se on sitten tosiaan pehmiä ja nahkaa, niin tuo pystyy elämään liikkumaan hyvästi puukon ja sen tupen liikkeiden mukaan. Heiluu miehen matkassa ja se ei sitten murru niin helposti niin kuin näkyy, niin aika, aika tiukkaa ja jämäkkää tavaraa se on tuoki. Ja siinä vähän oli suunnitteilla, että mihin se laitettiin, mutta sitten päätin tuohon 
sivuun vaan laittaa ommella sen sisälle. Ja siinä meillä sitten on tämä projekti aika lailla valaamiina. Tupista tuli tosi tiukka. Se ei sieltä kyllä putoa itekseen pois. Se saa ihan voimalla nykästä, että puukko saa ulos sieltä. Ja tämmönen, tämmönen tuppi sitä sitten tuli tehtyä ja omasta mielestäni sitä tuli kyllä hieno. Että ainakin se oma laatune on, jos ei muuta. Mutta kiitoksia vaan teille kaikille. Tämä oli tämmönen video. Katsotaan sitten, mitä sitä keksitään seuraavalla kerralla. Ja ei muuta kuin vielä, vielä kerran kiitokset ja seuraavaan kertaan.